আমরা সব সময় ক্রিকেটের গ্লোবালাইজেশন নিয়ে কথা বলি একটা বছর যখন শেষ হচ্ছে খুব বলতে ইচ্ছা করছিল যে বিশ্বকাপের বছরটা শেষ হচ্ছে কিন্তু সত্যিকারের অর্থে একটা বিশ্বকাপের বছর শেষ হচ্ছে আরেকটা বিশ্বকাপের বছর শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের গ্লোবালাইজেশনের পার্সপেকটিভ থেকে এটা আসলে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ জানি না চার বছরে চারটা বিশ্বকাপ দেখা যাচ্ছে দুটা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এরপর একটা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ তারপর আরেকটা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সিনারিওটা অনেক বেশি মাত্রায় কনফিউজিং কিনা সব কিছু মিলিয়ে সেটা ক্রিকেটের গ্লোবালাইজেশনে কতটুকু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য কতটুকু পজিটিভ বা কতটুকু নেগেটিভ সেই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসে আমাদের আজকে ট্যাগ লাইন দু হাজার তেইশে ক্রিকেট আঙ্গন এবং চব্বিশের প্রত্যাশা স্টুডিওতে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বরেণ্য ক্রিকেট বিশ্লেষক এবং কোচ জনাব নাজমুল আবেদিন ফাহিম স্যার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আছেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার তুষার ইমরান এবং ক্রীড়া সাংবাদিক এম এম কায়সার দর্শক আমাদের আয়োজনটি টেলিভিশনের পর্দার বাইরেও আপনি যদি উপভোগ করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফেসবুক একটা অপশন রয়েছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ যমুনা টেলিভিশন এবং সেই সঙ্গে চোখ রাখতে পারেন যমুনা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে ডাব্লিউ 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 ডট যমুনা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে স্যার আমরা কথা বলছিলাম আমরা তিনজনকে স্বাগত জানিয়ে নিয়েছে আগে কথা বলছিলাম যে আমাদের দু সালের যে বিশ্বকাপটা গেছে চব্বিশে আবার আরেকটা বিশ্বকাপ এই জায়গাটা থেকে চিন্তা করলে স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করি তা হচ্ছে নাওয়ার্ডেজ ক্রিকেট অনেক বেশি মাত্রায় কমপ্লিকেটেড বা প্ল্যানিং পয়েন্ট অফ ভিউতে যারা জড়িত আছেন তাদের জন্য মানে ডিফিকাল্ট টাস্ক টু ডু কি না কারণটা হচ্ছে তিন ফরম্যাটের খেলা আবার বছর বছর আইসিসির ইভেন্ট কোনটাকে প্রায়োরিটাইজ করবেন এই জায়গাটা একটা কনফিউজিং সিনারিও কিনা ধন্যবাদ অবশ্যই মানে একটা সময় তো ছিল যখন শুধু এই দেশ ওই দেশের সাথে খেলতো টেস্ট ম্যাচ খেলতো আর কিছুই খেলতো না তারপর ওয়ান ডে এলো টি টোয়েন্টি এলো তারপর ওয়ার্ল্ড কাপের কনসেপ্টগুলি এলো এখন যেটা দাঁড়িয়েছে যে টেস্টের পাশাপাশি ওয়ান ডের বিশ্বকাপ টি টোয়েন্টির বিশ্বকাপ কিন্তু তার পাশাপাশি আবার বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট সো যেটা দাঁড়িয়েছে যে এখন এটা বোধ একটা বড় আলোচনার বিষয় যে প্লেয়ার দেখে আমরা কীভাবে বাঁচাবো বা খেলায় মানুষের আগ্রহটাকে কীভাবে ধরে রাখবো অনেকেই বলতে শুনেছি যে প্রত্যেক দিন খেলা হয়ে যাচ্ছে খুব বেশি খেলা হয়ে যাচ্ছে তো সামটাইমস এই এই জিনিসটা হয়তো বিবাদের জন্য খুব খুব ইতিবাচক না তো আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি এবং এই এই ক্যালেন্ডার তৈরি করাটা খুব কঠিন কিন্তু আমরা সবসময় আমরাই আমাদের কথা বলি যদি আমাদের বিপিএল যে টাইপের হবে তখনই হয়তো আশেপাশেই বিপিএলের সময়ই আরও তিনটা চারটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হবে কিন্তু সো যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটাকে করা যে বাইরে থেকে অনেক প্লেয়ার আসবে বড় বড় ভারত প্লেয়ার আসবে এবং আমাদের সাথে খেলবে এখানে আমরা তাদের খেলাটা দেখতে পাবো সেটা সেভাবে কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু আবার আমার আবার অন্যভাবে যদি দেখি এখন আমরা নিউজিল্যান্ডে আছি তার কিছুদিন আগে আমরা বোধহয় বিশ্বকাপ খেললাম তার আগে ইমেরিট আগে এখানে টেস্ট খেলেছি তার জাস্ট আগে বিশ্বকাপ খেলেছি ওখানে আসার পরে এরা এখন বিপিএল খেলবে সো আমরা যদি ওদের ওদের রুটিন দেখি এট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট প্লেয়ারদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট তুষার ভাই প্রায়োরিটি সেট করার জায়গা থেকে একটা তো প্লেয়ার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রায়োরিটির ব্যাপারটা অবশ্যই একটা আন্তর্জাতিক প্লেয়ারকে সব ধরনের সিচুয়েশনের জন্য হ্যাবিচুয়েটেড থাকতে হয় কিন্তু যারা পরিকল্পনা বা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছেন প্রায়োরিটি সেট করার জায়গাটায় গিয়ে আসলে অনেক ঝামেলাপূর্ণ কি না ইকুয়েশনটা একটা বছর পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ আফটার দ্যাট আবার টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ এরপর পঞ্চাশ ওভারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এর মাঝে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ তো আছেই অনেক ডিফিকাল্ট কিনা এই জায়গাটা না অবভিয়াসলি স্যারের সাথে আমি টোটালি একমত যে টাফ আসলে ক্রিকেটারদের জন্য মানিয়ে নেওয়াটা কারণ আজকে খেললো আগে তো ধরেন দুইটা ফরম্যাটে খেলা হতো ফিফটি ওভার আর টেস্ট ক্রিকেট তখন হয়তো বা ছুটিটাও বেশি পাওয়া যেত এখন টি টোয়েন্টি ফরম্যাট আসার পর থেকে ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেট যে হারে শুরু হয়েছে দেখেন অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটাররাও কিন্তু এখন আর টেস্ট ক্রিকেট কিংবা ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলতে চায় না তারা রিটায়ারমেন্টে চলে যায় জাস্ট টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলতে চায় বিকজ অফ তাদের শারীরিক যে মানে অবস্থা এত ক্রিকেটে আসলে ইনভলভ থাকতে চায় না তারাও আর কি রেস্টে চাই ডেফিনেটলি আপনাকে এখন বেছে নিতে হবে কে কোন ফরম্যাটে খেলবে আর আসলে তিন ফরম্যাটে আসলে ডিফিকাল্ট খেলাটা একটা ক্রিকেটারের জন্য এই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো বা বেছে বেছে খেলতে পারেন লাইক আমরা হয়তো বেস্ট ক্রিকেটারকে আমাদের দেশের বেস্ট ক্রিকেটারকে হয়তো টেস্ট থেকে অনেক মিস করে গেছি যেটা হয়তো উচিত ছিল না বিকজ অফ শারীরিক যে কন্ডিশনটা আপনি আজকে ফ্রান্সাইজি ক্রিকেট খেলতেছেন কালকে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ক্রিকেট খেলছেন তার আগে ওয়ান ডে খেলছেন টেস্ট ক্রিকেটটার সময়টা হয়তো বা বের করতে পারছে
এখন ক্রিকেটারদেরকে বেছে নিতে হবে যে কে আসলে কোন ফরম্যাটে খেলতে চাই এটা বলাটা আসলে ডিফিকাল্ট আপনি আবার একজন শুধু যে টেস্ট ক্রিকেট খেলবে টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলবে না তাহলে কিন্তু দেখবেন যে টেস্ট ক্রিকেট বছরে হয়তো বা খুব হার্ডলি খুব কমই খেলা হয় টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে ক্রিকেটটা রেগুলার মানে চলে ইয়া ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সো তার জন্য ডিফিকাল্ট যে না শুধু আমি একটা ফরম্যাটে ক্রিকেট খেলবো আর সারা সিজন তো সারা বছর তো বসে থাকতে হয় তাকে সো ডিফিকাল্ট হয় আসলে ক্রিকেটারদের জন্য কাইসার ভাই এটার সলিউশনের জায়গা থেকে তুষার ভাই তো ক্রিকেটারদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলেন কিন্তু যারা সত্যিকারের অর্থে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আছেন আমরা ইংল্যান্ডে যেমন একটা বিষয়ে দেখেছি সাম্প্রতিক সময়ে টেস্টে আলাদা কোচিং প্যানেল সাদা বলের ক্রিকেট আলাদা কোচিং প্যানেল তারা বিকল্প অনেক পন্থা খুঁজে নিচ্ছে প্লেয়ার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিচ্ছে আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা কোচিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিচ্ছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো দেশে আসলে কি এখনও ওই সময়টা এসেছে যে আপনি প্রায়োরিটি সেট করার জন্য আলাদা কোচিং প্যানেল রাখতে পারবেন বা আলাদা সিলেকশন প্যানেল রাখতে পারেন ইউনে বা নো জিনিসটা আসলে এদিকে যাচ্ছে কিনা সামগ্রিকভাবে ধন্যবাদ স্বামী খুবই ব্যতিক্রমধর্মী একটা পয়েন্ট আপনি আজকের আলোচনার জন্য তুলেছেন সার্বিক আপনার প্রশ্নের জবাবের আগে আমি একটু যাই সেটি হলো যে আমি উনিশশো সাতাশি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে কিন্তু ক্রিকেট ফলো করে আসছি একজন আপনি ক্রিকেট প্রেমী হিসেবে তারপরে সাংবাদিকতা করেছি আর একটু পরে নাইনটি টুর পর থেকে কিন্তু তখন আমরা ওয়েট করতাম যে চার বছর পর পর শুধু একটা বিশ্বকাপ আসবে ওয়ার্ল্ড কাপ তা এর মাঝখানে কিন্তু আমরা যেটি ছিল সেটা ছিল দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ এবং সেটা কিন্তু কানে রেডিও লাগিয়ে এবং কখনো কখনো টেলিভিশনের সামনে ছাড়া দেখার আনন্দটুকু আর পাওয়া যেত না সো সেটার জন্য তখন কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতাম যে চার বছর পর পর বিশ্বকাপটা আসবে এক ধরনের অন্য ধরনের একটা উন্মাদনা বা এক ধরনের উত্তেজনা কিন্তু সবসময় কাজ করত তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কিন্তু আপনার এখন যেটি আপনি বললেন যে প্রত্যেক বছরই কিন্তু আপনার বিশ্বকাপ কোনো না কোনো ফরমেটের বিশ্বকাপ রয়েছে সো ক্রিকেট অনেক বেশি ক্রিকেট হচ্ছে একটা শব্দ ক্রিকেটে বলা হয়ে থাকে যে টু মাচ ক্রিকেট কি না তো এখন যেটাই হোক না কেন টু মাচ ক্রিকেট হলো সেটার সাথে কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে আমি এটার ব্যাখ্যায় একটু পজিটিভলি দেখতে চাই সেটি হলো যে দেখুন আপনি উপকারটা কার হচ্ছে উপকার কিন্তু অনেকের হচ্ছে প্রথম উপকারটা হচ্ছে আপনার কিন্তু ক্রিকেটার নিজেরই এক অর্থে যে অনেক বেশি ক্রিকেট আপনি খেলতে পারছেন আপনি কিন্তু চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছেন আপনি কিন্তু তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগটা আপনার কিন্তু রয়েছে নাম্বার টু হলো যে দর্শকরাও কিন্তু অনেক বেশি খেলা দেখতে পারছেন নাম্বার থ্রি হলো যে এখানে কিন্তু আপনি অনেক বেশি স্পন্সারশিপও আসছে আপনি বাণিজ্যিকীকরণও হচ্ছে ক্রিকেট কিন্তু আতে আগে গ্লোবালাইজেশনের কথা আপনি বললেন যে ক্রিকেট গ্লোবালাইজেশন এত বেশি কিন্তু আপনার মানি ইম্প্যাক্ট ছিল না কিন্তু এখন কিন্তু এখানে অনেক বেশি চলে এসেছে আপনি একটাই আইপিএলের এটাই দেখুন আইপিএল যে খরচ হয় বা যে টাকা আইপিএলের পিছনে ব্যয় করা হয় সেটা তো ধরুন আপনি হিউজ একটা অ্যামাউন্ট সেটাই এই এই যে কারণে বললাম যে ক্রিকেটে আপনি এত বেশি ক্রিকেট আসার পরে এটা এইগুলো পজিটিভ দিকগুলো এসেছে আরেকটা সবচেয়ে বড় পজিটিভ দিক যেটা এসেছে যেটি আমি বললাম যে আপনি আর্থিক আপনার এক ধরনের কিন্তু আপনার সহায়তা এসেছে বা আপনার এক ধরনের পুঁজিটা ক্রিকেট থেকে এসেছে এবং সেটা খুব ভালো মতোই করে কিন্তু ইউটিলাইজ করা হচ্ছে আর আপনি যদি অন্যভাবে বলেন তাহলে বলবো যে সাংবাদিক হিসাবে আমাদের কাজটাকে কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে এই আপনি আগামী বছর যে দু হাজার সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ স তিন ফরম্যাটে মিলিয়ে পঞ্চাশটা ম্যাচ খেলবে সো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে পঞ্চাশটা ম্যাচ আপনার কাছে মনে হবে যে অনেক কম কিন্তু এটার সাথে আপনি যদি যোগ করেন যে গ্যাপগুলো যোগ করেন তাহলে দেখবেন যে আপনাকে পুরো বছর জুড়েই কিন্তু ক্রিকেটের পিছনে কিন্তু লেগে থাকতে হবে সো আমি কিন্তু এখন থেকে চিন্তা করছি যে কোন টুর্নামেন্টের জন্য কোন ক্রিকেট আপনি সাংবাদিককে ইউজ করবো বা আমি কোনটা করব অনেক আগে থেকে একটা ফুল প্রুফ একটা প্ল্যান করতে হচ্ছে আর আপনি যে কোচিং প্যানেলের কথা বললেন এখন দেখুন এটাও কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে বলি সেটি হলো যে এখন আপনি দেখবেন যে অনলাইন অনলাইন জার্নালিজমের অন্যতম একটা বিষয়টা হলো কি যে শুধু আপনাকে লিখলে হবে না বা আপনাকে বললে হবে না আপনাকে কিন্তু ভিডিও করতে হবে এডিট করতে হবে যেটি আপনি কিন্তু নিজে করে এসেছেন বা করেন আর কি সো সেখানেও কিন্তু একটা অলরাউন্ডারশিপের একটা বিষয়টা রয়েছে সো ক্রিকেটেও কিন্তু কোচিং প্যানেলও কিন্তু এখন এরকম একটা অলরাউন্ডারশিপের মতো চলে এসেছে যে আপনি দেখবেন যে আপনি টি টোয়েন্টির জন্য কিন্তু এক্সপার্ট কোচিং যারা করাচ্ছেন তাদের কিন্তু মূল্যটা অনেক বেশি রয়েছে তাদেরকে প্রায়োরিটি অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে ওয়ান ডে ক্রিকেটেও কিন্তু তাই টেস্ট ক্রিকেটেও কিন্তু আলাদা কোচিং প্যানেল রয়েছে তবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যে টেস্ট ক্রিকেট তো আপনি বছরে চার পাঁচটা বা ছটার বেশি আমরা কখনোই কিন্তু কোনো বছরই খেলিনি সো আমার মনে হয় যে আপনি যদি কোচিং প্যানেল আলাদা করতে চান তাহলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে এখন সেই পর্যায় পর্যন্ত
কোচিং দর্শন কোচিং ম্যান ম্যানেজমেন্ট সহ অনেক কিছু আমরা একটু পরিসংখ্যানগতভাবে দেখতে চাই যে আসলে দু হাজার তেইশ সালটা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ থেকে কেমন গেছে আমাদের এই জায়গাটা পরিসংখ্যানটা আসবে সেই জায়গায় টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে চারটা ম্যাচ বাংলাদেশ খেলেছে যার মধ্যে তিনটা জয় একটা হার যেটা প্রতিপক্ষের নামগুলো বলতে চাই নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একটা টেস্ট ম্যাচ আমরা সিলেটে জিতেছি আয়ারল্যান্ডকে আমরা হারিয়েছে আফগানিস্তানকেও বাংলাদেশ হারিয়েছে যে ফরম্যাটটা বাংলাদেশ বিগত বছরগুলো থেকে খুব ভালো খেলেছে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডে ফরম্যাট ওয়ান ডে ফরম্যাটের অবস্থানটা একটু আমরা দেখতে চাই একটা ওয়ার্ল্ড কাপ সেটা প্রত্যাশা মতো ওয়ার্ল্ড কাপ হয়নি বত্রিশটা ম্যাচে দু সালে এগারোটা ম্যাচ বাংলাদেশ জিতেছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটা খুব সুসময় বাংলাদেশ পার করছে সেই সুসময়ের জায়গাটা দেখতে চাই টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত যেটা মুখস্থ আমি বলে দিতে পারি যে তেরোটা ম্যাচ হয়েছে যার মধ্যে একটা পরিত্যক্ত হলো রিসেন্টলি দশটা জয় বাংলাদেশের ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড আফগানিস্তান মালয়েশিয়া পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড মালয়েশিয়া পাকিস্তান দেখে অনেক অবাক হতে পারেন যেটা এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে সেগুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ম্যাচ ছিল স্যার আমার তৈরি সেই জায়গা থেকে তো তার জন্য একটা রিলিভিং ফ্যাক্টর অবশ্যই এখানে কোচের ভূমিকা তো একটা বড় ভূমিকা আছে কোচের বিশেষ করে এই কারণে যে এখানে এখানে অভিজ্ঞ প্লেয়ারের সংখ্যা খুব কম যারা আছে তাদের মধ্যে অনভিজ্ঞতা আছে দে ভেরি ট্যালেন্টেড সেটা ক্যাপ্টেন হিসেবেই বলি বা অনেক খেলোয়াড় হিসেবে বলি ট্যালেন্ট আছে কিন্তু তাদের যে গাইডেন্সটা দরকার ছিল সেটা প্রোভাইড করছে আমাদের কোচ প্রোভাইড করছে কোনো সন্দেহ নেই ওকে নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে ওটাকে আমি রেখেই বলছি যে হ্যাঁ ওই এই কৃতিত্বটা ওকে দিতেই হবে কিছু কিছু কাজ আমরা দেখেছি যেমন যেমন এই যে মেহেদি মিরাজকে নিয়ে যাওয়া কিংবা রিশাদকে খেলানো এগুলো আমরা অনেক সময় সাহস করে উঠতে পারিনি ব্যাপারটা অনেক সময় এমন হয়েছে যে যে রিস্কটা ও নিয়েছে রিস্ক হয়তো আগেও নিয়েছে মাঝে মাঝে রিস্ক নিয়েছে সেগুলি কাজে লাগেনি কিন্তু অতএব সমালোচনা হয়েছে একদিক থেকে এই জিনিসটা আমাদের দলের জন্য বিশেষ করে প্রযোজ্য এটা হয়তো অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের জন্য প্রযোজ্য না কারণ তারা স্ট্যাবলিশ দল আমাদের জন্য প্রযোজ্য আমাদেরকে কিছু কিছু রিস্ক নিতে হবে কিন্তু সেই রিস্ক নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি এটা ফেল করে সে তাদের দায় কিন্তু তাদেরকে নিতে হবে কিন্তু বাট ওটা যদি সাকসেসফুল হয় সেটা কৃতিত্ব হবে তাদেরকে দিতে হবে যেমন রিশাদকে নেওয়াটা আমি রিশাদকে এই সিরিজে প্রথম দেখেছি আমি মাঠে খেলতে দেখিনি আবার সো ইমপ্রেসড কেন এতদিন খেলেন এটা নিয়ে আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি এই কৃতিত্ব হয়তো আমি আমার ধারণা ক্যাপ্টেন সিলেক্টর বা কোচ যারা আছেন তাদেরকে এটা দিতে হবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মিরাজকে দলে না রাখার হ্যাঁ যে সিদ্ধান্তটা মিরাজ নিজেও ডিজার্ভ করে কিন্তু মিরাজ যেসব ভূমিকা রেখেছে কিছু কিছু ম্যাচ জয় বড় বড় দলের বিরুদ্ধে তারপরও তাকে সরিয়ে ট্যাকটিক্যাল কারণে ওখানে বোধ হয় বলিংটাকে একটু গুরুত্ব দিয়েছে তা ম্যানেজমেন্ট যেটা যেটা করতে সাহস লাগে কারণ আমরা সবসময় হিসাব করে দেখি যে ওই আট নম্বরে গিয়ে ব্যাটসম্যান থাকবে না আচ্ছা থাক ওই থাক ওখান থেকে যে বেরিয়ে আসার যে ব্যাপারটা এটা এগ্রেসিভনেসটা এটা খুব এগ্রেসিভ ডিসিশন এই কৃতিত্বগুলো নিশ্চয়ই দিতে হবে আমি এখন ধরে নিচ্ছি ক্যাপ্টেন এবং কোচের কথা বলছি তাদেরকে দিতে হবে কিন্তু সব মানে যে তাদেরও ভাগ্য ভালো বলতে হবে এই সিদ্ধান্তগুলি খুব কাজে লেগেছে এবং দলটা এমন একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে আছে কেমন করে আছে এটাও কিন্তু গবেষণা করার মতো এই বিশ্বকাপের পরে এভাবে আমরা কেমন করে আসলাম এটা একটা গবেষণা করার মতো কিন্তু সো লটস অফ ক্রেডিট টু দি ম্যানেজমেন্ট কোচ বলি ক্যাপ্টেন বলি এবং হোপফুলি এটা যেন চলমান থাকে কারণ যে জিনিসটা আমরা পেয়েছি কারণ নিউজিল্যান্ডের মতো ওরকম জায়গায় কনসিস্টেন্টলি খেলা আমরা ওয়ান ডে ম্যাচ জিতেছি টি টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছি পরে টি টোয়েন্টি ম্যাচে কিন্তু আমরা ভালো করছিলাম আমাদের দিকে মোমেন্টাম ছিল শেষ পর্যন্ত এই যে কনসিস্টেন্সিটা এইটা এইটা দারুণ ব্যাপার কিন্তু এই কনসিস্টেন্সি কিন্তু অনেক বড় দেশে কিন্তু ওখানে দেখাতে পারে না সব সময় সো আমার মনে হয় এটা একটা বড় অর্জন এটাকে এখন কীভাবে আমরা ধরে রাখতে পারবো সেটা সেটা এখন খুব একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে সেটা একটা দেখার মতো বিষয় হবে তুষার ভাই রিসাতের প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচের যে পারফরমেন্স ছিল আমরা যদি আমাদের ক্রিকেটিং ট্রেডিশন চিন্তা করি তার পরের স্পেলটার জন্য হয়তো বা সেকেন্ড ম্যাচ তার খেলারই কথা না তার পরের স্পেলের জন্য ফার্স্ট স্পেল বলবো না সেকেন্ড স্পেলের জন্য কিন্তু তাকে কন্টিনিউ করানো হয়েছে মেহেদি মিরাজের জায়গায় শেখ মেহেদিকে নেওয়া হয়েছে কিছু সাহসী সিদ্ধান্তের জায়গা সৌম্য সরকার এটাও আর একটা সাহসী সিদ্ধান্ত সাম হক কোচের জন্য ওকে একটা লাক ফ্যাক্টর কাজ করে কিনা কারণ চন্ডিকাতুরা সিংহ সাহসী সিদ্ধান্ত ওয়ার্ল্ড কাপেও নিয়েছিলেন সেগুলো ব্যাকফায়ার করেছে তখন ভাগ্য
মানে শুনতেই হবে আপনি যদি সৌম্য সরকার কথা সৌম্যর কথা যদি চিন্তা করেন ফার্স্ট ম্যাচ জিরো মানা পরে হয়তো বা টিম ম্যানেজমেন্ট যে সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছে ওখানে গিয়ে মানে সেকেন্ড ম্যাচ আমরা হয়তো বা কেউই মানে আশাই করিনি যে ও খেলবে আমরা হয়তো বা ভেবেই নিয়েছিলাম যে না আজকেও সে ড্রপ থাকতে পারে বিকজ অফ মানে একটা সুযোগ দিয়েছে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি এখন সবাই চিন্তাই করতে পারে যে আজকে সুযোগ পাবে না বাট সৌম্য যেভাবে তাকে খুশি করেছে মানে সবাইকে যে আনবিলিভেবল আর কি আমার কাছে মনে হয়েছে দেখেন রিশাদের কথা চিন্তা করেন মিরাজের কথা যদি চিন্তা করেন মিরাজ এজ এ ভাইস ক্যাপ্টেন হিসাবে কিন্তু টিমের সাথে আছে জি মানে ওইখান থেকে সে যে ড্রপ খাবে কিংবা তাকে বাদ দিয়ে ইলেভেন সেট করবে সেও কিন্তু কল্পনা করতে পারেনি অবভিয়াসলি ক্রেডিট দিতেই হবে আপনি আজ থেকে এক বছর কিংবা দুই বছর আগে যদি চলে যান ডোমিঙ্গো শান্তকে নিয়ে একটা ই করেছিল শান্ত কোথাও ছিল না তাকে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্রেডিট কিন্তু ডোমিঙ্গোই পেয়েছিল যে না অনেক সিলেক্টার বলেন মানে ক্রিকেট বোর্ডের অনেক কর্মকর্তাই বলেন ইভেন আমরা যারা খেলা দেখি তারা আমার চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে শান্ত হয়তো বা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে আসবে না সে সুযোগটা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আর শান্ত ক্যাপ্টেন আদারওয়াইজ যদি টিম থেকে বাদ দেওয়া হতো শান্তকে তাহলে শান্ত কিন্তু মানে খুঁজেই পাওয়া যেত না সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেক সিনিয়র ক্রিকেটার না থাকাতে ধরেন যাদেরকে সুযোগ দেওয়াটার প্রয়োজন ছিল হাতুরা সিংয়ের সাহসিকতা বলেন কিংবা ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্যানেলে যারা আছে তাদের সাহসিকতা বলেন সেই সুযোগটা তাদেরকে দিচ্ছে তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে ভালো হবে তারা ভালোই করছে আর কি আর রিশাদের কথা যদি চিন্তা করেন রিশাদ তিন ওভারে মনে ফার্স্ট ইসে চব্বিশটা রান দিয়েছিল বাট হয়তো বা সেকেন্ড ম্যাচ সুযোগ করে দিত বাট সেকেন্ড ম্যাচ তো ভালো করেছে এখন দেখা হচ্ছে যে থার্ড ম্যাচ তাকে সুযোগ দেবে কিনা এবং অনেক বড় 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 ক্রিকেটার কিন্তু ছিল নাম করা ক্রিকেটারও কিন্তু ছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে রিশাদকে খেলানো একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তাদের এবং সে যেভাবে আর কি ভালো খেলল ক্রেডিট সব টিম ম্যানেজমেন্টকে দিতে হয় আমার কাছে মনে হয় কাইসার ভাই বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেটা এখনও প্রোগ্রেসিং আমরা জানি ইন দ্য মিন টাইম বাংলাদেশ টিমের নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পারফরমেন্স চান্ডিকা হাতুরা সিং এর চাকরিটা এই যাত্রায় সেফ হয়ে গেল কিনা তা তো অবশ্যই কারণটা হলো যে পারফরমেন্স কিন্তু তাই জানাচ্ছে আর তার চেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে তার সঙ্গে কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তিটা ছিল রয়েছে কিন্তু আপনি সামনের যে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেই তখন পর্যন্ত আর কি আর যেটি আপনি বললেন যে তাকে যে বিশ্বকাপের আগে ভাগে নিয়ে আসা আনা হয়েছিল তাতে কিন্তু তিনি সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাত মাস এবং এই সাত মাসের মধ্যে তিনি যে কাজটুকু করতে চেয়েছিলেন সেটি হলো যে অনেক বেশি আপনার কিন্তু চেঞ্জ এনেছেন এবং সেই চেঞ্জটাকে কিন্তু তাকে বিশ্বকাপের মধ্যেও আমরা কিন্তু দেখেছি সো আমার মনে হয় যে দিস ইজ নট দ্য আইডিয়াল টাইম টু ব্রিং এ কোচ বিফোর দ্য স্টার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ মানে সাত মাস আগে একটা বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আপনি তাকে নিয়ে আসছেন সেখানে যদি আপনি কোনো বিশ্বকাপ জয়ী কোচকেও আনতেন তিনিও কিন্তু আমার মনে হয় না যে খুব দ্রুত কোনো স্যাটেল করতে পারতেন আমি কোচের পক্ষে বলছি না আমি বলছি যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে তো এটা কোনো একটা আইডিয়াল সিচুয়েশন হতে পারে না তারপরও তিনি সেটার মধ্যে চেষ্টা করেছিলেন এবং তার চেয়েও বড় বিষয়টা হলো যে তাকে কিন্তু মাঠের বাইরে অনেক ঘটনা ঘটেছে আপনি জানেন যে শুধুমাত্র মাঠের যে বাংলাদেশ খারাপ করেছে গত আপনার বছর তা কিন্তু না মাঠের বাইরে এত বেশি আপনার আলোচনা হয়েছে এত বেশি বিতর্ক তর্ক হয়েছে ঝগড়া ফ্যাসাদ হয়েছে এক অর্থে বলতে গেলে সেটাও কিন্তু ক্রিকেট থেকে ক্রিকেটারদের মনোযোগটাও দূরে রেখেছে এবং ক্রিকেট দলটাকে একটা ইউনিট হিসাবে তৈরি করতে পারেনি সো আমার কাছে মনে হয় যে সেটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা ছিল তবে এখন পর্যন্ত কোচ যে ধরনের সিদ্ধান্তটুকু নিচ্ছেন যেটি আমি ফাইম বাইয়ের সাথে পুরোপুরি একমত ও কোচকে কিন্তু আপনার একটু ইউনিক সিদ্ধান্ত কিছু নিতে হবে এবং সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেটা যদি তিনি সফল হতে পারেন তাহলে তো অবশ্যই তাকে কৃতিত্ব দিতে হবে আপনি দেখুন যদি সৌম্য সরকার সৌম্য সরকারকে নিয়েছে কিন্তু তার বলার অনুযায়ী কি কারণ চার বছর আগে তিনি সৌম্য সরকারকে যেভাবে দেখেছিলেন মনে করেছিলেন যে তাকে এই জায়গাটায় প্রয়োজন এবং ফ্রম নো ওয়ার সৌম্য সরকারকে কিন্তু তিনি ওপেনও করিয়েছেন সৌম্য সরকার প্রথম ম্যাচে করেননি পরের ম্যাচে ভালো পারফরমেন্স করেছেন এটা সুযোগটা তিনি কাজে লাগিয়েছেন ক্রিকেট আপনাকে সুযোগ দেবে আপনি কতখানি কাজে লাগাতে পারেন সেটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সো সৌম্য সরকার কাজে লাগিয়েছেন এখন তিনি হাততালি অবশ্যই পেতে পারেন তবে দেখতে হবে যে শুধুমাত্র একটা সিরিজ বা একটা ম্যাচে আমি কখনোই কিন্তু কাউকে ফুল কৃতিত্ব দিয়ে দিতে রাজি না আপনাকে ধারাবাহিকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এই ধারাবাহিকতাটা আপনার অন্তত দু বছর মেয়াদি যদি কোনো ক্রিকেটার কোনো কোচ যদি ধারাবাহিকভাবে পারফরমেন্স করতে পারেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন ইয়েস হি ডিড ইজ জব এবং তাকে হয়তো তার পরবর্তী মেয়াদও বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তবে
চাকরি পার্মানেন্টের কথা বলছেন সেখানে কিন্তু আরেকটু বড় ধরনের সিল মোহর পড়ে যাবে এবং ব্যর্থতাটাও আসলে বিশ্বকাপের ব্যর্থতাটাও অনেক বাংলাদেশে ওভারলুক হয়ে যায় এই সমস্ত পারফরম্যান্সে আমরা ফিরবো আলোচনা একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে আমাদের দর্শক এই পর্যায়ে আপনারা দেখছেন স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস একটা বিরতির সময় হয়েছে আমাদের সঙ্গে থাকুন আরও একবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস আমাদের আজকে ট্যাকলাইন দু হাজার তেইশে ক্রিকেট আঙ্গন এবং চব্বিশের প্রত্যাশা স্টুডিওতে আলোচনার জন্য আছেন নাজমুল আবিদিন ফাহিম তুষার ইমরান এবং এম এম কায় স্যার স্যার সৌম্য সরকারের সিলেকশনটা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা চান্ডিকা হাতুরা সিং অনেকাংশে আমরা বুঝতেই পারি যে তার একক সিলেকশনই হয়তো বা তার প্রেফারেন্সের জায়গাটা কিন্তু ইউ আর আ ভেরি গুড অবজারভার সৌম্য সরকার যে স্টেট অফ মাইন্ড থেকে এসেছেন হোয়াট ওয়েন্ট ম্যাসিভলি রাইট অন দ্যাট পার্টিকুলার ইনিংস যেটা হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি নাইন একটু টেকনিক্যালি যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন আমার সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা কাজ করেছে যে সমরের বিশ্বাসটা যে দে আর পিপল যারা আমাকে বিশ্বাস করে ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস একটা মানুষ খুব ব্যর্থ একটা মানুষ তার চিন্তা ভাবনা খুব নেগেটিভ হবে সে ভয় পাবে ফেয়ার অফ ফেলিয়ারটা তাকে কুকরে রাখবে সব সময় এরকম একটা মানসিকতার মধ্যে দিয়ে একটা মানুষ যখন ব্যাট হাতে বেশ কিছু মানুষের মধ্যে যাবে ব্যাটিং করতে এবং বিপক্ষ দলে ভালো একটা বলার আছে বল সুইং করাতে পারে এবং যে ও যেহেতু উপরের দিকে খেলে ওই চ্যালেঞ্জটা ফেস করাটা অসম্ভব কঠিন নেটে যখন সে ফেস করে সে তবু রিল্যাক্স থাকতে পারে কিন্তু ওখানে যখন যায় তার শরীর মন কোনোগুলি একসাথে কাজ করে না তখন সো ডিসিশন মেকিংগুলো খুব ডিস্টার্ব হয়ে যায় তখন আমি হয়তো সবসময় এভাবে খেলি ওখানে তখন সব কিছু খেয়াল থাকে না কিন্তু তখন অনেক কিছু মনে হয় যে আচ্ছা এই রকম যদি আসে এরকম এই যে ডিস্ট্রাকশনগুলি অনেক কিছু মনে হয় এই যে ডিস্ট্রাকশনগুলি ওই বলের পুরো ফোকাসটা তাকে করতে দেয় না যেটা হয় একজন একটা ব্যাটসম্যান যখন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশটা বল খেলে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ রান করে তারপরে তখন আর তাকে কিছুই ভাবতে হয় না সে তখন শুধু বল দেখে আর খেলে কিন্তু সমু সরকারের মতো খেলোয়াড়দের যেটা হয় তাদেরকে দশটা জিনিস তখন মাথায় নিয়ে খেলতে হয় ওই ডিস্ট্রাকশনগুলি ওদেরকে ঠিক সিদ্ধান্তটা কখনোই নিতে দেয় না এবং মোর অফ দ্য নট সেই কারণেই কিন্তু তারা হয়তো কোনো একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কখনো কখনো হয়তো বলিং বলার কৃতিত্বের কারণে আউট হয়ে যায় কিন্তু বা আউট হওয়ার সুযোগটা তৈরি করে দেয় কিন্তু বাট এখানে আমি বলবো যে এটা দারুণ এটা কাজ করেছে যেটা আমি ইট ইস নাথিং ফিজিক্যাল টেকনিক্যাল কোনো ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় না ততটা যতটা না ওকে সবাই মিলে যে ব্যাক করেছে টিমে ম্যানেজমেন্ট আমার ধারণা শুধু কোচ না টিমে যারা আছে সেই পরিবেশটা বোধে আছে যে খেলছে তাকে সবাই সাপোর্ট করছে সো এবং যেহেতু এটা অ্যাওয়ে ম্যাচ এবং খুব সুবিধা হয়েছে যে ওখানে মিডিয়া খুব কম এটা বোধ একটা ইতিবাচক ব্যাপার ছিল মিডিয়া খুব কম কারণ সমালোচনা হতোই সেটা কাজে এসেছে কিন্তু সো ওর মনোযোগটা ওখানে দিতে পেরেছে সবাই ওর পাশে ছিল সেটাকে শক্তি দিয়েছে এবং ইনিশিয়াল পিরিয়ডটা যখন পেরিয়ে যেতে পেরেছে একবার তারপরেও কিন্তু প্রথম ম্যাচে কিন্তু ফ্লুয়েন্ট ছিল না কিছু বাচ বলে কিন্তু ফ্লুয়েন্ট ছিল না থ্যাঙ্কফুলি ওই সময়টা পার করে যখন দিয়েছে যখন আস্তে আস্তে বল মিডিল হওয়া শুরু করলো আস্তে আস্তে কনফিডেন্সটা বাড়া শুরু করলো অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলি ও এত বড় একটা ইনিংস খেলা আমি বলি ছয় মাসের ট্রেনিংয়ে চাই এত বড় হ্যাঁ এত বড় একটা ইনিংস খেলা মানে ছয় মাস ট্রেনিং করে এত এত কিছু হয় না এত কিছু অর্জন হয় না সেটা করতে পারাটা তার জন্য বিশাল এটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে এত বড় ইনিংস খেলতে পেরেছে তো ওর মধ্যে যে রাস্টিনেসটা ছিল শরীরে যত জং ছিল মাথায় মনে শরীরে যত জং ছিল ওই একটা ইনিংস সব কিছু ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছে বোধ হয় এই কারণে পরের ম্যাচে যেটা তো খেলতে পারেনি চোখের কারণে আমরা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি ডিফিকাল্ট ইয়া ছিল এবং ও চমৎকার ডিফেন্স করছিল কিন্তু এরকম পারমিশন ধামধুম মেরে দেওয়ার কথা কিন্তু কিন্তু করছিল না কিন্তু ডিফেন্স করছিল মানে একজন ব্যাটসম্যান হিজ সো কনফিডেন্ট নিজের ডিফেন্সের উপরে এত কনফিডেন্ট ছিল সো ওটাই বোঝা যাচ্ছিল যে ও নিজের আত্মবিশ্বাসটা বাড়ছে এবং পরের ম্যাচে এসে আমরা দেখলাম ও টি টোয়েন্টির ম্যাচে যখন খেললো ফার্স্ট ওভারেই কিন্তু ফার্স্ট বল বা সেকেন্ড বলে ফার্স্ট বলেই বোধ বা সেকেন্ড বলে খেললো যেটা লাগলো না তার দু একবার পরে কিন্তু খেললো ছয় গিয়েই কিন্তু ওই যে কয়েকটা বল দেখি কিছুই নাই যেটা সাধারণত করে কিছুই নাই কিন্তু গিয়েই কিন্তু খেলা শুরু করে দিল কিন্তু তো ইট শোজ যে আস্তে আস্তে কনফিডেন্সটা গেইন করছে সো আমার মনে হয় যে কনফিডেন্স যখন থাকে একটা মানুষ যে জানে কি করতে হয় শুধু কনফিডেন্সের কারণে করতে পারছে না তার যখন ওই আত্মবিশ্বাসটা একবার চলে আসে এই কাম বিকামস ভেরি ফ্লুয়েন্ট এবং সেটি ওর ক্ষেত্রে হয়েছে পার্টিকুলারলি হাতুরা সিং এর কোচিং দর্শন ওটা আমি একটা হাতুরা সিং সম্পর্কে আমার বেশ অনেক কিছু আলাপ করেছি হাতুরা সিং এর ব্যাপারটা যেটা দাঁড়ায় অনেক সময় যেহেতু আমার ধারণা হিজ অ্যান অথোরিটেন কোচ 
ফুটবল খেলা যেটা হয় অনেক সময় যদি আমরা যদি গোলকিপার ডিফেন্স সবাইকে নিয়েই একটা ম্যাচে গোল করতে চলে যাই সুযোগ হতে পারে কিন্তু কারণ এগারো জন প্লেয়ার যদি চলে যায় অপোজিশনের পোস্টে গোল দেওয়াটা সহজ কিন্তু তখন যে গোল খেয়েও ফেলতে পারি এবং খাওয়া খাওয়ারও সুযোগ তৈরি হয়ে যায় সো ওই জায়গাটা একটা ব্যালেন্স করার খুব দরকার এই ব্যালেন্সটা বোধ হয় মাঝে মাঝে করতে হয়তো ততটা আগ্রহী নন আমাদের কোচ সো রিস্কটা খুব বেশি নেয় ফেল করলেও জানে যে ঠিক বাংলাদেশি কোচের যা হয় তার সেরকম কিছু হবে না সো ওটা মাথায় রেখেও করে আমরা রাগে অনেকবার দেখেছি কিন্তু সাকসেস হয়নি কিন্তু অনেক সিদ্ধান্ত এরকম হয়েছে এর আগে যে লেখা ছিল নাম যেন কি যেমন হয়তো নিট থেকে নিয়ে আমরা দেখেছি ওকে হয়তো খেলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা এরকম আরও দু একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু এবং ওগুলি একটাও কাজে দেয়নি কিন্তু সো এই যে আমরা এখানে যেটা দেখলাম কার কথা আলাপ করছি না আমরা সৌম্য কথা আলাপ করছি সৌম্য যদি প্রথম ম্যাচে রান করনি দ্বিতীয় ম্যাচে খেলেছে দ্বিতীয় ম্যাচে রান না করতো কি হতো তৃতীয় ম্যাচে হয়তো খেলাতো কারণ অন প্রিন্সিপাল খেলানো উচিত কিন্তু যদি না করতো রান না করতো তাহলে কি দাঁড়াতো ব্যাপার দাঁড়াতো যে আমরা যাকে আমরা গড়ে তুলছি তাকে আমরা সুযোগই দিলাম না সেটাকে লেফটেন্ট ওপেনারটা জুনিয়র তাহলে এই কথাটা কিন্তু আসতো কিন্তু এই রিস্কটা ও নিয়েছে কিন্তু কিন্তু রিস্ক নিয়ে যেহেতু সফল হয়েছে এবং দারুণভাবে সফল হয়েছে এই কৃতিত্বটা ওকে দিতে হবে কিন্তু ওই রিস্কটা নেওয়াটা একটু ব্যালেন্সটা বোধ হয় দরকার আছে ব্যালেন্সিং এর জায়গাটা নিয়ে নাজমুল আবেদিন ফাইম কথা বলছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট একটা ট্রানজিশনাল ফেজের মধ্য দিয়ে এখন যাচ্ছে আমরা আমাদের যে পঞ্চ পাণ্ডব যাদেরকে বলি বা যাদের দেশের ক্রিকেটে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে অনেকে প্রশ্ন করেছেন পার্টিকুলারলি তিনজনের কাছ থেকে জানতে চাইবো প্রথমে তুষার ইমরান সাকিব আল হাসান তামিম ইকবাল মাহমুদুল আলিয়াদ মুশফিকুর রহিমারটা আলাদা করে বলছি না কারণ উই আর প্রিটি মাছ শিওর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ছাড়ার পরে হয়তো বা দুই তিন বছর তিনি এনসিএল খেলবেন বিকজ তার খেলার জায়গাটা ওই লেভেলের কিন্তু সাকিব তামিম মাহমুদুল আলিয়াদ তিনজনের ভবিষ্যৎ কোথায় দেখছেন আসলে আমার পক্ষে আসলে বলাটা ভেরি ডিফিকাল্ট সাকিব এখন নতুন একটা দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে শুভকামনা রইল সাকিবের জন্য সাকিব কত বছর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলে সেটাও দেখার বিষয় আমাদের হয়তো বা হার্ডলি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার পরে হয়তো বা সাকিব সাকিবের ডিসিশনটা নিতে পারে এখন যদি তামিমের কথা বলেন আমার কাছে মনে হয় তামিমকে নিয়ে ক্রিকেট বোর্ডের কোনো চিন্তা ভাবনা করছে না মানে রিসেন্ট যতগুলো ই দেখলাম আমরা হয়তো বা ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার তার শেষের পথে তামিম ইকবাল আর রয়ে গেল মাহমুদুল্লাহ এবং মুশফিকুর রহিম আমার কাছে মনে হয় মুশফিক তার নিজের পারফরমেন্স দিয়ে এখনো দুই তিন বছর কন্টিনিউ করতে পারে মাহমুদুল্লাহ কথাটা টি টোয়েন্টি তো খেলে ওয়ান ডে খেলে টেস্ট ক্রিকেট খেলে না সো নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপটা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপটা সেই স্কোয়াডে থাকার মতো যদি ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরমেন্স করে তাকে হয়তো বা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে দেখতে পারে তারপরে ডিপেন্ড করে সে যদি ভালো পারফরমেন্স করে ওয়ান ডে পারফরমেন্স তো আমরা দেখেছি ওয়ার্ল্ড কাপে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে আমার কাছে মনে হয় সেও হয়তো বা এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত থাকতে পারে টিমের সাথে তারপরের যে সিচুয়েশনটা দাঁড়াবে ধরেন পঞ্চম পাণ্ডবের কিন্তু অনেকগুলো চলে গেল বাকি থাকলো কেউ বাকি তো আর কেউ নাই আমাদের টিম তো এখন গঠন করতে হবে তাই না সো হাতুরা সিংয়ে যদি লং টার্ম ধরে টাইম ধরে মানে আমাদের সাথে থাকে বাংলাদেশ টিমের সাথে থাকে তারও একটা প্ল্যানিং আছে অবভিয়াসলি সে হয়তো বা নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত চেষ্টা করবে যে বাংলাদেশ টিমের অ্যাজ এ কোচ হিসাবে থাকার জন্য পারফরমেন্সে বলে দেবে সে থাকবে কি থাকবে না বা টিম তো আপনাকে তৈরি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি নতুন কিছু খেলোয়াড়কে হয়তো বা চান্স করে দিতে পারেন সাকিব তামিম তারপরে মুশফিক রিয়াদ এদের বিকল্প হিসাবে তৈরি তো করতে হবে আমাদেরকে না হলে তিন চার বছর পরে কিন্তু আমাদের প্লেয়ার সংকটে পড়তে পারি আমরা তো সেই কাজটা আমার কাছে মনে হয় ক্রিকেট বোর্ড রাইট ওতে এগোচ্ছে এখন বাদ বাকিটা দেখার বিষয় তাছাড়া ভাই দু হাজার তেইশে বেশ কয়েকটা ইস্যু আসলে কাজ করেছে একটা তো সাকিব আল হাসান এবং তামিম ইকবালের যে ইস্যুটা এটা আমরা প্রত্যেকে জানি বিন টক অফ দ্য টাউন আফটার দ্যাট সাকিব আল হাসান নির্বাচন করছেন রাজনৈতিক একটা পরিচয় তার দু থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সামগ্রিকভাবে আসলে এই ট্রানজিশনাল ফেইজে বাংলাদেশ টিমে তাদের ভূমিকা আগামী দিনগুলোতে কেমন হবে আমি যে পার্টিকুলার চারজনের নাম বললাম তা আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন যে তারা কতদিন ক্রিকেট খেলা উচিত কি উচিত না সেটাই আর কি সহজভাবে যদি আমি বোঝার চেষ্টা করি সেটাই আর কি জানতে চাচ্ছেন আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি কি সামি সেটি হলো যে ক্রিকেট খেলাটা কিন্তু আপনি সরকারি চাকুরির মতো কিছু না যে আপনাকে ষাট বছর পরে রিটায়ারমেন্ট নিতে হবে এখানে আপনার সহজ হিসাব দুটো আপনি ফিটনেস রয়েছে কিনা 
এবং আপনার পারফরম্যান্স রয়েছে কিনা আপনি যদি এই দুটো করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার সেখানে আমার মনে হয় যে আমরা দেখেছি যে 40 42 বছর বয়সে কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখেছি 44 বছর বয়সে কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখেছি আমি অত দূর যাব না আমি জাস্ট শুধুমাত্র দুটো শর্তের কথা বলবো সেটা হলো যে আপনাকে ফিটনেস ঠিক থাকতে হবে এবং আপনাকে ফর্মটা যেন ঠিক থাকে শুধুমাত্র ওই স্টারডমের কারণে যেন আপনি জাতীয় দলের সুযোগটা না পান বা নিতে যেন আপনাকে বাধ্য না হয় স্টারডমের জন্য আপনাকে এই দুটো শর্ত যদি আপনি মানতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে তারা এর ফলে তারা কি ব্যবসা করলেন তারা কি কোথায় কি করলেন ইট ডাজ নট কাউন্ট আপনি এই দুটো শর্ত যদি পালন করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে তারা যদি খেলতে পারেন তাহলে আরো কয়েক বছর ইজিলি তারা ক্রিকেট খেলতে পারেন আর কি এটা গেল আমার বিবেচনাটা এখন দেখতে হবে যে ক্রিকেট বোর্ড হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে তাহলে ক্রিকেট বোর্ড তাদের রিপ্লেসমেন্টের জন্য কাদেরকে নিবে বা তারা যদি তাদের ক্যারিয়ারটা লম্বা করেন তাহলে তো হয়তো অনেকে সুযোগ পাবেন না সুযোগটা করে নিতে হবে আপনি এই যে এখন শিলং নিউজিল্যান্ডে যে গেল ক্রিকেট দল সেখানে তো অনেক সিনিয়র ক্রিকেটার ছিলেন না তো তাদের জায়গায় তো অনেক ক্রিকেটার খেলছেন তারা যদি সুযোগটা করে নিতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি যে সেই সুযোগটা সেখান থেকেই চলে আসবে এখানে আপনাকে সুযোগ থাকবে আপনাকে সুযোগটা তৈরি করতে হবে কিন্তু আপনি কেউ যাচ্ছে না সে যদি ফর্মে থাকে তাকে আপনার বিদায় করতে হবে এটা আমার মনে হয় যে কোনো মতে করা উচিত না এবং অতি অবশ্যই তারা কখন ক্রিকেট ছাড়বেন এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু তারাই দিবেন আপনি কিন্তু চাপিয়ে দিতে পারেন না কোনো মতেই নতুন বছর শুরু হচ্ছে স্যার এবং ফিউচার লিডারশিপ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে আমরা এই পার্টিকুলার টপিক নিয়ে ফিরবো একটা বিরতির সময় হয়েছে আমরা দ্বিতীয় বিরতিটা নিয়ে এসে লিডারশিপ নিয়ে কথা বলতে চাই দর্শক ঠিক এই পর্যায়ে স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসে আরও একটা বিরতির সময় হয়েছে আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসের আজকে রাজন আমাদের আজকের ট্যাকলাইন দু হাজার তেইশে ক্রিকেট আঙ্গনে এবং চব্বিশের প্রত্যাশা স্টুডিওতে তিনজন সম্মানিত অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্যার আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম ফিউচার লিডারশিপ নিয়ে কেমন হাতে বাংলাদেশের ক্রিকেটটা দেখছেন পার্টিকুলারলি নাজমুল শান্তর ক্যাপ্টেন্সি ইমপ্রেস করেছে সবাইকে ইজ ইট হাই টাইম কি না যে নাজমুল শান্তকে আসলে ক্যাপ্টেন্সিটা হ্যান্ড ওভার করা না ভেরি ইমপ্রেস ভেরি ইমপ্রেস সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে ওর যে নিজের বিশ্বাসটা এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ যে লিডার তার যদি বিশ্বাস থাকে যে আমার পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব আমার দলের পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব শুরুটা ওখান থেকে হয় বোধ হয় এবার টু বি অনেস্ট আমার মনে হয় না যে ঠিক এত এত ডিপলি বা এত ভেতর থেকে কি বিশ্বাসটা কেউ করেছে এতদিনে বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের মতো জায়গায় গিয়ে আমি সিরিজ জিততে চাই এটা প্রথমে হয়তো মনে হতে পারে অনেক কাছে এটা কথার কথা এটা হয়তো বলে একটা কিছু বলে ফেলল আর কি কিন্তু আমার মনে হয় যে না ব্যাপারটা তা নয় সত্যি ভেতর থেকে বলেছিল এবং সেটার প্রতিফলন কিন্তু আমরা দেখেছি খেলার মতের মধ্যে খেলার মধ্যে খেলায় যে প্লেয়ারদের আচরণ সেটা ব্যাটিংয়ে বলি বোলিংয়ে বলি একটু আমি যেমন বলছিলাম যে সময় সরকার গিয়েই শর্ট খেলা শুরু করেছে কারণ স্ট্রাইক রেটটা মেনটেন করতে হবে ইটস নট অ্যাবাউট আমি কতক্ষণ খেলে নিজে একটা বড় নিউজ খেললাম তা না সো দলের জন্য খেলা জয়ের জন্য খেলা সেটার জন্য যা দরকার তাই করা সেরকম একটা মানসিকতা ক্যাপ্টেনের মধ্যে আছে সেটা একটা বড় গুণ এবং আরও অনেক কিছু হয়তো দরকার হবে তার কিন্তু আলটিমেট রেজাল্টও সে পাচ্ছে এবং এটা তাকে নিশ্চয়ই কনফিডেন্স দেবে সো আমার মনে হচ্ছে এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা উচিত গুরুত্ব দেওয়া উচিত অন্য সময় হলে হয়তো ভাব ভাবটা এরকম করতে পারতাম আমরা যে না ঠিক আছে হয়ে গেছে আবার রেগুলার ক্যাপ্টেন চলে আসলো খেলা শুরু হয়ে যাক কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন ওকে বোধ হয় ও যে একটা অধিনায়ক সেই জায়গাটা ওকে দেওয়া উচিত আমাদের আমাদের বোধ হয় অন্তত এইটুকু সুযোগ আছে সে যদি রেগুলার ক্যাপ্টেন না হয় সাকিব হাসান যে রেগুলার ক্যাপ্টেন সে আমার ধারণা সে সবগুলো ফর্ম্যাটে সব খেলা খেলবে না কখনই খেলবে না সে বেছে বেছে হয়তো খেলবে সেখানে যেন অটোমেটিক ক্যাপ্টেন হিসেবে শান্ত আপাতত যেন শুরু করতে পারে যদি সাকিব আল হাসান এমন মনে করে যে আমি ওর হাতে ছেড়ে দিতে চাই যা করছে ভালো করছে নাথিং বেটার দেন দ্যাট বাট ও যদি রাখতে চায় সেই ক্ষেত্রে ওই সুযোগটা যেন আমাদের থাকে ও যখনই খেলবে না ও ক্যাপ্টেন এবং আমি নিশ্চিত যে অনেক ম্যাচই ও খেলবে না সেই ক্ষেত্রে শান্ত ক্যাপ্টেন থাকবে এবং শব্দ জানবে যে হি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন তাহলে তার যে কন্টিনিউয়াস যে প্রোগ্রেস হচ্ছে ক্যাপ্টেন হিসেবে মানসিকভাবে সেটা থেমে থাকবে না কিন্তু ওকে যদি বলা হয় না এখন থেকে সাকিবই ক্যাপ্টেন তুমি আবার যখন ও যাবে তারপরে তুমি ক্যাপ্টেন হবে তা ওই জায়গাটা থেমে যাবে কিন্তু ওই যে শেখার যে ব্যাপারটা কন্টিনিউস যে অবজার্ভ করার যে ব্যাপারটা সেটা থেমে যাবে তো সেটা যেন না থামে এই জায়গাটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তুষার ভাই সাকিব আল হাসান একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে তার চাওয়া পাওয়ার কোনো কিছু আসলে নাই ওয়ার্ল্ড কাপে তিনি ক্যাপ্টেন্সি আসলে করতে
সেটা তার পারফরমেন্সের পরে বিবেচনা করবে পারফরমেন্স যদি ক্যাপ্টেনের ভালো না হয় তাহলে কিন্তু বিকল্প চিন্তা ভাবনা চলে আসবে এই জন্য বললাম যে টু আর্লি টু সে শান্ত তার নিজের মানে জায়গাটা অলরেডি তৈরি করে নিচ্ছে বাট তাকে পারফরমেন্স সাথে সাথে ধারাবাহিক পারফরমেন্সটা করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি পারফরমেন্স ছাড়া ক্যাপ্টেন কিন্তু বেশি দিন হয়তো বা থাকতেও পারবেন না সবাই তখন পিছন থেকে হয়তো বা অনেক কথাবার্তা বলবে যে তার তো পারফরমেন্স নেই টিম রেজাল্ট করতেছে কিন্তু সামনে থেকে সে নেতৃত্বটা দিতে পারছে না সো এটা খুবই একটা দেখার বিষয় শান্ত এখনও টু আর্লি বাট সাকিবের আন্ডারে থেকে সার যেটা বলল যে সাকিব যদি টেস্ট ক্রিকেটের ফর্মেটে ক্যাপ্টেন্সি করে শান্ত যদি ওয়ান ডে টুয়েন্টি ক্যাপ মানে ফর্মেটে ক্যাপ্টেন্সি করে সেটাও দেখার বিষয় সেটা সে শান্ত করতে পারে এখন ক্রিকেট বোর্ডের বিষয় যে ক্রিকেট বোর্ড কাকে কীভাবে ক্যাপ্টেন হিসাবে টিমে চাচ্ছে সেটা পর্যন্ত দেখার পর্যন্ত আসলে ওয়েট করতে হবে আমার কাছে কাছার ভাই শান্ত ওর ক্যাপ্টেন্সি কতটুকু ইমপ্রেস করেছে আর তাকেই ফিউচার ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখতে চান কি না না ক্যাপ্টেন্সি তো অবশ্যই ইমপ্রেস করেছে তাকে নাহলে আপনি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিলেটে যে টেস্টটা বাংলাদেশ জিতেছে সেটা তিনি দুর্দান্তভাবে পুরো দলটাকে পরিচালনা করেছেন এবং তার চেয়েও বড় বিষয়টা হলো যে আমি সবসময় একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট যেটা হয়ে থাকে এবং সেটা তিনি কিন্তু করে দেখেছেন প্রথম টেস্টেই অধিনায়ক হিসেবে তার প্রথম টেস্টেই এক্সেলেন্ট কায়দায় দল কিন্তু একটু পিছিয়ে ছিল সেখান থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকভাবে এবং নিজে ব্যাটিং করেছেন ভালোভাবে দলকে জিতিয়েছেন এবং নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এখন পর্যন্ত তিনি যেভাবে পুরো দলটাকে হ্যান্ডেল করেছেন তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নেক্সট ভবিষ্যৎ ক্যাপ্টেন হিসাবে ক্রিকেট বোর্ড যাদেরকে চিন্তা করছে তাতে অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য লিস্ট কিন্তু শান্ত নামটাই রয়েছে আর একটা জিনিস আমি একটু স্পষ্ট করি আজকে সেটি হলো যে আমি কিন্তু স্টপ গ্যাপ ক্যাপ্টেন হিসেবে কাউকে দেখতে রাজি নই কারণ আপনি যখনই শুধুমাত্র কোনো একটা সিরিজের জন্য বা কোনো একটা দু তিনটে ম্যাচের জন্য কাউকে ক্যাপ্টেন করবেন তার কাছ থেকে আপনি আমার মনে হয় না যে বেশি কোনো কিছু চাইতে পারেন কারণ ক্যাপ্টেন্সি কিন্তু সবসময় শুধুমাত্র আমি টস করলাম বলিং হ্যান্ডেল করলাম আর ম্যাচে জিতে গেলাম তা কিন্তু না আমার কাছে মনে হয় যে ক্যাপ্টেন্সির অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট দিকটা হলো যে নিজে খেলা এবং পুরো দলটাকে একটা সেটেল করে নিয়ে আসা দলের কোন খেলোয়াড়ের কী সমস্যা রয়েছে সেটাও কিন্তু আপনার জানতে হবে সো এই কারণে কিন্তু ক্রিকেটে একটা সবসময় বলা হয়ে থাকে যে ক্যাপ্টেন্সি স্টার্ট আফটার ফাইভ পিএম পাঁচটার সময় খেলাটা শেষ হয় কিন্তু তারপরে ক্যাপ্টেনের মূল কাজটা কিন্তু শুরু হয়ে থাকে সো ড্রেসিং রুমটাকে একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে রাখা পুরো দলটার মধ্যে একটা জয়ের তাগিদ তৈরি করা মিডিয়াকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন আপনি কোনো খেলোয়াড় যদি আপনি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে তাকে আপনি কিভাবে উদ্ধার করবেন আপনি সব কিছু অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়েছে কিন্তু তো এই সবগুলো অনুষঙ্গ কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে নাজমুল হোসেন শান্ত এখন পর্যন্ত যে কয়টা ম্যাচে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন ইভেন আমি বিশ্বকাপে দুটো ম্যাচে তার ক্যাপ্টেন্সি দেখেছি অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে এবং সেখানেও তিনি সুন্দর করে কিন্তু মিডিয়াকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেছেন সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যদি ক্যাপ্টেন হিসেবে কাউকে চুজ করেন এই মুহূর্তে তাহলে কিন্তু নাজমুল হোসেন শান্তকেই আমার মনে হয় যে নাম্বার ওয়ানে রেখে তারপর আপনি বিভিন্ন চিন্তা করবেন আর একটু শেষ করি আমি সেটা হলো যে আমি বাংলাদেশ টিম এখন যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে কিন্তু আমি স্প্লিট ক্যাপ্টেন্সি দেখতে রাজি নই কারণ বাংলাদেশ টেস্ট খেলে মাত্র ছটা বা পাঁচটা সর্বোচ্চ সেখানে আপনি টেস্ট ম্যাচের জন্য একটা ক্যাপ্টেন এবং ওয়ান ডে ম্যাচের জন্য টি টোয়েন্টির মধ্যে আলাদা ক্যাপ্টেন আমার মনে হয় যে এটা অনেক বেশি একটা ই হয়ে যায় সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যদি আপনি এক ক্যাপ্টেন করেন তাহলে পুরো দলের মধ্যে এক ধরনের কিন্তু আপনার সম্প্রীতি সিঙ্ক্রোনাইজেশন খুব ভালো থাকবে আমাদের সর্বসা করলে খুব কম সময় বাকি আছে প্রত্যেকের জন্য দেড় মিনিট করে সময় বরাদ্দ আছে যেটা আমার প্রডিউসার আমাকে জানিয়েছেন দু বছরটা শেষ হয়েছে দু হাজার বাংলাদেশ ক্রিকেটে কোন কোন প্রোগ্রেসটা দেখতে চান তিনজনের কাছ থেকে আলাদা আলাদা করে শুনবো দেড় মিনিটে নিউজিল্যান্ডে তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল দেড় মিনিট কম সময় না কিন্তু আমার মানে চব্বিশের কথা বলছি আমরা তেইশে শেষটা খুব ভালো করে চব্বিশে যেতে চাই আমরা কালকে একটা ম্যাচ আজ কালকেই একটা ম্যাচ খেলছি এবং এবং যে মোমেন্টামটা একটা ম্যাচে যেমন মোমেন্টাম আছে এই বছরের শেষটা ভালোভাবে কাটছে আমি জানি না কাউকে রেজাল্ট যদি ভালো হয় খারাপ হয় খারাপ হলেও কিন্তু আমি বলবো যে ভালো শেষ করেছি আমরা এই মোমেন্টাম এই মোমেন্টামটা ধরে রাখাটা খুব জরুরি হবে কিন্তু আমরা কিন্তু শিখেছি নিউজিল্যান্ডে যে এই ধরনের উইকেট আমরা খেলতে পারি এই ধরনের উইকেট আমরা জিততে পারি সো আমাদের যে ভয় ঘরের মাটিতে যে ভয়টা আমরা পাই খেলোয়াড়া পায় না কিন্তু আমরা পাই সেই ভয় থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে কিন্তু আমরা মনে হয় আমরা নতুন কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি নামিদামি খেলোয়াড়দের ছাড়াও যে আমরা জিততে পারি সেই
এবং তারা দায়িত্ব নিতে পারছে কিন্তু বাবা যখন বাসায় থাকে তখন ছেলেরা কিন্তু তেমন কিছুই ফিল করে না কিন্তু বাবা যখন ছয় বছরের জন্য হয়তো দেশের বাইরে চলে গেল ছেলের হাতে কিন্তু তখন দায়িত্বটা পড়ে আসে এটার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হয় কিন্তু ঠিক ওই জিনিসটা কিন্তু এখানে হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ছেলেরা যারা নতুন ছেলে তারাও অনেক কিছু করতে পারবে যদি আমরা ওদেরকে সেই সুযোগ দিই ওই স্পেসটা দিই তো আমার মনে কতগুলো লেসন আমরা এইখানে এখান থেকে পেয়েছি যেটা নিয়ে আমরা দু হাজার গড়ে তুলতে পারি আমার মনে হয় দু বলবো কথা শুনেছিলাম দু হাজার খুব ভালো যাবে কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে এই বছর শেষটা দেখে যে দু হাজার চব্বিশটা খুব ভালো যাবে লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট তুষার ভাই দু হাজার চব্বিশে আপনার প্রত্যাশা ছোট্ট করে দুই মিনিটে একটা টাইম আউটের সুযোগ আছে সেই সুযোগটা তো দিচ্ছে না দুই হাজার চব্বিশ সালে স্যার তো বলতো তার প্ল্যানিংয়ের কথা ডেফিনেটলি আমার আমার সবার একটা প্ল্যানিং করা উচিত ধরেন সিরিজ বাই সিরিজ যদি এগোতে পারি এই সিরিজটা কি করলাম সামনে যে সিরিজটা আসছে কাদেরকে সুযোগ করে দেবে সামনে মনে হয় শ্রীলঙ্কার সাথে শ্রীলঙ্কা হোমে যে কোনো একটা আজ খেলা আছে তো সেই সিরিজটা নিয়ে আসলে প্ল্যানিং করা উচিত মানে স্টেপ বাই স্টেপ এগোনো উচিত আমার কাছে মনে হয় পুরা তুমি পুরো বছর ধরে যদি এগোতে চাও তাহলে একটুখানি বিপদে পড়তে পারি লাইক আমরা আশাই করেছিলাম টু থাউজেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা খুব ভালো একটা টিম হিসাবে খেলবো এবং ভালো রেজাল্ট করবো সেটা তো করতে পারিনি এবং সেই টার্গেটটাও নেওয়া উচিত ক্রিকেট বোর্ডেরকে এবং ক্রিকেট প্লেয়ারদেরকে যে আমরা বড় বড় ইভেন্ট আইসিসি যে বড় বড় ইভেন্ট আছে সেখানে যেন ভালো খেলতে পারে এবং ভালো একটা মানে ভালো কিছু করতে পারি আর কি ধরেন এরকম এখন এমন এক জায়গায় টিমটা দাঁড়িয়ে আছে আমরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বড় ইভেন্ট কিন্তু জিতিনি কিন্তু জেতাটা উচিত যে টিমটা আমরা অনেক দিন ধরে খেলছে সেই বিবেচনা করা উচিত আমার কাছে মনে হয় প্ল্যানিংটা এইভাবে সাজা যায় খুব ভালো ভালো হয় আমার কাছে মনে হয় কাছার ভাই একদম সময়টা শেষের দিকে আপনার অবজারভেশন এবং আপনার এক্সপেকটেশন দু হাজার চব্বিশে আমার মনে হয় যে মর্যাদা অর্জন করাটা কারণটা হলো যে আপনি গ্লোবাল যখন ইভেন্টে খেলতে যাবেন তখন সেখানে যদি আপনাকে প্রতিপক্ষ আগে থেকে জেনে যায় যে আমি তো এই দলের বিরুদ্ধে এমনিতে খেলতে পারবো জিততে পারবো সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা যেন না আসে এবং আপনি যেন একটা সমকক্ষ দল হয়ে উঠতে পারেন বড় দলগুলোর মধ্যে মতো একটা সমকক্ষ দল হয়ে উঠতে পারেন প্রতিযোগিতা আমি বলছি না যে আপনি খেলতে নামলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবেন আপনি খেলতে নামলেই আপনি রানার সাপ হয়ে যাবেন সেটা না আপনি খেলতে নামলে কম্পিটিভনেসটা যেন ঠিক থাকে আপনাকে যেন আগেই প্রতিপক্ষ মানে এটা ভেবে না নেয় যে একটা যে এই দল তো সহজ দল এই দলের বিরুদ্ধে আমি সহজে জিতে যাব যেরকম অবস্থা তৈরি হয়েছিল কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে যে ধরনের একটা কম্পিটিভনেসটা একটা অ্যাগ্রেসিভনেসটা এবং মর্যাদা অর্জন করতে পারে এমন একটা দল যদি আমি দেখতে পারি দু হাজার তাহলে আমার কাছে মনে হয় হবে যে অন্তত দু হাজার সালটা খুব ভালো যাবে মর্যাদার কথাটা আপনি সর্বশেষ বলেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আজকে আমাদেরকে স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসে সময় দেওয়ার জন্য আশা করছি নতুন বছরটা আপনাদের ভালো কাটবে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসের আয়োজন এবং এই বছরের এটা শেষ স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস আগামী বছর একই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুব ভালো থাকবেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ